Buonasera, buonasera da Onda TG. Cancelleremo la riforma voluta dal eh, PD, l'ex sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone, oggi in visita a Sulmona, rilancia la battaglia pro tribunale. Vediamo tutto nel nostro servizio. I presidi di giustizia sono identici ai presidi sanitari e di sicurezza, sono servizi ai cittadini, vanno quindi tutelati e difesi. Bisogna rivedere la geografia della giustizia e la stessa riforma voluta dal PD, incentrata su suppressioni, tribunali assolutamente dannose e fuori luogo. In questo senso l'Abruzzo sarà regione pilota, così l'ex sottosegretario alla giustizia, Jacopo Morrone, deputato della Lega, in visita oggi anche a Sulmona, per incontrare istituzioni e ordini forensi in merito alla riforma della giustizia che in Abruzzo prevede il taglio di quattro tribunali tribunali minori, tra cui quello Peligno. La chiusura è stata scongiurata da una proroga che scade nel 2022. Sicuramente è quello di rivedere tutta la riforma della geografia giudiziaria, quella che Orlando nel 2012 fece tagliando così con le forbici quelli che sono questi presidi di legalità che sono i tribunali e le procure. Quindi noi in questo momento possiamo fare emendamenti, possiamo fare interrogazioni per stabilizzare e per vedere quella che è la situazione. Non deve esserci una semplice proroga fino al 2022 ma bisogna mettere in campo le risorse e l'organico per permettere di aprire in maniera definitiva questi tribunali e mantenerli diciamo, eh, operativi. Se poi si vogliono chiudere il governo lo dica chiaramente perché penso che trovino contrari tanti, tantissimi avvocati, tantissimi operatori del diritto che lavorano in questo settore e tanti cittadini che perdono quel presidio. Un dato di fatto ormai credo non più revocabile in dubbio e cioè che i tribunali cosiddetti minori funzionano meglio rispetto ai grandi tribunali e del resto è proprio l'emergenza che ci restituisce in qualche misura il segno tangibile della organizzazione e dell'efficienza di qualsiasi struttura, in questo caso del Tribunale che ha potuto eh, riaprire prima di altri, ha, ha potuto garantire lo svolgimento di un numero assai significativo di udienze sia penali che civili anche durante il periodo più difficile dell'emergenza e questo proprio grazie all'organizzazione che eh, questo Tribunale si è data negli anni e che continua ad avere palesando diciamo, eh, da sé tutte le ragioni che militano e a favore della, della salvaguardia. Certo che poi il mantenimento delle presidi giudiziarie eh, si fa con le carte però anche con le risorse, no? da, dai piccoli comuni arriva questa istanza dopo l'emergenza, la regione? È evidente che il combinato disposto dell'impegno dei comuni e, e anche della regione dovrà poi in un secondo momento individuare le risorse per come dire, tenere in piedi queste funzioni. È chiaro che già oggi i comuni mh, spendono molto per tenere in piedi le strutture dei tribunali, eh, io penso che la regione dovrà in qualche modo poi in una seconda fase impegnarsi a trovare delle risorse per aiutare a sostenere eh, la, la regione e, e sostenere i tribunali i comuni nella, ne, nel loro mantenimento tenendo presente che questa poi arriva in una seconda fase, la prima fase è quella di proporre questo quesito, questo, questa modifica della legge al, al, al governo. L'ex sottosegretario ha visitato anche il carcere sul Monese, vista l'annosa carenza di organico finita pure alla ribalta della cronaca. Ancora le centraline SNAM perché la protesta si sposta davanti al cimitero di Sulmona e gli attivisti presentano l'esposto in procura il nostro servizio. La protesta degli attivisti in Osnam si sposta davanti al cimitero di Sulmona. Un altro sit-in è scattato questo pomeriggio in concomitanza con l'avvio dell'installazione della seconda centralina nella zona del cimitero da parte della Snam che monitorerà la qualità dell'aria per un anno. Le contestazioni mosse dagli attivisti sono identiche a quelle avanzate nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato e la Polizia Municipale. Intanto questa mattina, come annunciato, in Osnam hanno presentato un'esposta alla Procura della Repubblica di Sulmona per chiedere accertamenti più approfonditi sulle centralini installate sulle misure adottate per la sicurezza dei cantieri, nonostante la multinazionale ieri aveva spiegato che si tratta di strutture di protezione. Ma allora noi ci domandiamo cos'è quello che abbiamo visto in questi giorni lì, quello che hanno filmato, eh, tutte le testate locali, le foto che sono state fatte, cos'è? Quei lastroni di cemento, eh, gli operai che li hanno assemblati e quella quel grande mezzo meccanico che è servito è spuntato dal tutto questo è spuntato dal nulla come un fungo poi loro si contraddicono perché mentre dicono che non c'è nessun cantiere nello stesso momento dicono che sono state avvisate tutte le autorità e sono state prese tutte le misure di sicurezza Secondo gli ambientalisti le procedure non sarebbero state osservate secondo tutte le norme prescritte a riguardo nel caso venissero accertate irregolarità gli attivisti chiedono l'immediato blocco dei lavori se eh, tutti gli organi preposti 
al controllo della regolarità del cantiere abbiano svolto eh, le relative mansioni, le, i relativi compiti e qualora ciò non fosse abbiamo chiesto, di, eh, sempre se ne ricordano i presupposti, di eh, procedere per abuso di atto di ufficio nei confronti di, non di un ente specifico, ma di tutti coloro che hanno competenza in materia. Intanto il questore dell'Aquila ha visitato ieri la città di Sulmona, più controlli in centro storico, proprio nel tempo dell'area pedonale, il nostro servizio. Controlli più intensi nel centro storico durante l'area pedonale, quanto concordato ieri dal sindaco Anna Maria Casini che ha ricevuto la visita istituzionale del questore dell'Aquila, Gennaro Capoluongo, accompagnato dal dirigente del commissariato di Sulmona, Antonio Scialdone. È stata un'importante occasione per fare il punto sulla situazione a Sulmona, relativamente all'attività in corso, ai fenomeni di microcriminalità e criminalità su cui stanno agendo, consolidando il proseguio del coordinamento con le forze di polizia, portando avanti il sistema di collaborazione tra le forze dell'ordine e le istituzioni locali. Abbiamo concordato una maggiore presenza della polizia nel centro storico in questi mesi in cui vige l'area pedonale urbana e nuovi orari di zona traffico limitato, afferma il sindaco Anna Maria Casini. A nome della città ho espresso gratitudine a quest'ora per il sostegno e la disponibilità mostrati nel difficile periodo di emergenza sanitaria, venendo incontro alle esigenze della nostra comunità, al fine di consentire le migliori risoluzioni nelle diverse situazioni per l'applicazione della normativa vigente, anche nella fase di ripartenza. Il sindaco ha poi accompagnato in quest'ora, in una breve visita ai principali monumenti storici e architettonici del centro storico, mostrando le bellezze culturali, tipicità e caratteristiche della città. Trovato senza vita in casa, ma era morto da una eh, settimana e è successo, come sapete, a Prato la Peligna. Il decesso dovuto a un malore risalirebbe almeno a una settimana fa. È giunto a questa conclusione il medico legale Anna Maria Ferroni che ha effettuato la ricognizione cadaverica sul corpo senza vita di Pari de Ludovici. Il 61enne di Prato la Peligna è rinvenuto cadavere nella sua abitazione di via Monte Amiata. La scoperta è stata fatta solo nel pomeriggio di ieri quando il vicinato, insospettitosi per l'assenza dell'uomo che era solito sostare nei pressi della sua abitazione, ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona che hanno aperto la porta fino alla tragica scoperta. Il cadavere di Ludovici, ex agente penitenziario, si trovava in camera da letto. Gli accertamenti di rito sono stati svolti dai carabinieri della locale stazione, mentre l'ispezione cadaverica, eseguita dal medico legale, ha confermato la morte dovuta a cause naturali, ovvero un malore che sarebbe risultato fatale per il 61enne che viveva da solo. La notizia della morte, che è subentrata da almeno una settimana, stando la ricostruzione della ASL, ha aggiunto sconcerto al dolore. Resta il ricordo di una persona per bene, discreta e ben voluta nel suo quartiere. All'esilio di tutti gli accertamenti di rito, la salma è stata riconsegnata ai familiari. E a Sulmona un mezzo pesante si sfrena e danneggia un segnale stradale accaduto questa mattina in zona Porta Napoli, il nostro servizio. Mezzo pesante si sfrena sulla circonvallazione orientale e danneggia un segnale stradale quasi ad abbatterlo. È accaduto questa mattina poco dopo le 11 nei pressi della centrale Porta Napoli. Il conducente del camion aveva parcheggiato il mezzo nelle vicinanze di alcune attività commerciali quando improvvisamente lo stesso si sarebbe sfrenato finendo la sua corsa contro il segnale stradale che risulta visibilmente danneggiato. Non sono mancati momenti di fibrillazione tra gli esercenti della zona. Il conducente ha recuperato il mezzo onde evitare di intralciare il traffico e creare disagio alla viabilità, lasciando anche il recapito. Sul posto è intervenuta la polizia locale per rilievi di rito per quantificare anche l'entità del danno. Si è trattato di un fuoriprogramma che pure non è passato inosservato. Torna la paura in Abruzzo, ma in realtà sono tutti legati a un cantiere della ricostruzione all'Aquila i nuovi contagi che sono stati accertati nelle ultime 24 ore. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.318 casi positivi al Covid-19, diagnosticati le teste eseguite nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, 
dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti, dal Laboratorio dell'Ospedale dell'Aquila. Rispetto a ieri si registra un aumento di 8 nuovi casi, una leggera impegnata che impone di mantenere alta la guardia. Nelle ultime 24 ore non si è registrato invece alcun decesso. Del totale dei casi positivi, 237 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 8 rispetto a ieri, 827 in provincia di Chieti, 1593 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo, 26 di fuori regione, mentre tre casi, per tre casi non è indicata la provenienza. Ci fermiamo con la prima parte di Onda Rigi, torniamo fra poco con le nostre notizie. Vieni a fare la spesa in un ambiente gradevole e familiare, in un modo piacevole e conveniente. A Sulmona ti aspetta il supermercato Pick Up. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui tutti i clienti si sentano a proprio agio e trovino tutti i giorni offerte davvero interessanti. Carni selezionate, fornitissimo banco gastronomia, frutta e verdura di prima scelta, prodotti per la cura della persona e tanto altro. Facile per i nostri clienti trovare quello che cercano. La qualità, la freschezza, i prezzi leggeri tutto l'anno ti aspettano al supermercato Pick Up in via Gennaro Sardi 1 a Sulmona. Richiedi la tessera fedeltà, promozioni e sconti esclusivi solo per te. Supermercato Pick Up. Potete fidarvi. Ampio parcheggio gratuito. Una storia costruita con impegno e passione. Una lunga tradizione nella lavorazione del marmo e della pietra. Nuova RB Marmi. Da 40 anni lavoriamo marmo e pietra con le tecnologie più avanzate per realizzare opere per abitazioni, arte funeraria, arredi e caminetti su misura. La nostra filosofia, tramandata di padre in figlio, è accontentare tutti i nostri clienti, sia imprese che privati, anche i più esigenti. Nel nostro showroom troverete stufe a pelle ad aria e a legna, caminetti, accessori per il giardino a prezzo super scontati. Nuova RB Marmi, zona industriale, Raiano, telefono 0864 72 65 87. Da 40 anni lavoriamo marmi e pietre con impegno e passione. Siamo pronti a ripartire insieme a voi. Da Luigi Liberatore, acquista in totale sicurezza. Abbiamo sanificato scrupolosamente i locali. I nostri ampi spazi garantiscono il distanziamento sociale tra i clienti. Ingresso e uscita sono separati. Ripartiamo alla grande. Per te, sconti esclusivi fino al 50% sulle collezioni Primavera Estate Uomo Donna. Luigi Liberatore, Centro Acquisti Pratelle, Prato La Peligna. Rispettiamo le regole. Insieme ce la faremo. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Melone retato italiano, 89 centesimi al chilo. Uva Vittoria, 1,99 euro al chilo. Latte granarolo parzialmente scremato, 1 litro, 69 centesimi. Mozzarella selezione qualità, 500 grammi, 3,99 euro. Salsicce di suino, produzione propria, 5,99 euro al chilo. Fettine sceltissime di bovino, 9,99 euro al chilo. Caffè cos'è? Grammi 250 per 2, 2,49 euro. Pasta di semola alla molisana, grammi 500, 68 centesimi. Zuppa latte colussi, 1 chilo, sconto 50%, 1,98 euro. Punto vendita di Raiano Orario Continuato. E domenica, aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano Strada Statale 5 e Prato La Peligna, via Valle Madonna 51. Da parte di Andrigi con la pedonalizzazione e la sfida a colpi di petizione, ma anche l'imbarazzo della firma. Facciamo il punto nel nostro servizio. 
Una firma nella zona sud del ricorso video a favore della pedonalizzazione e una firma contro da tutt'altra parte. Accade anche questo a Sulmona, nella città dove tutto è sui generis, soprattutto sulla pedonalizzazione di corso video, tema che continua a dividere. Nelle ultime ore sono state avviate due diverse petizioni. La prima è promossa dall'associazione Sulmona Senza Smog, che proprio ieri ha rilanciato la pedonalizzazione. Secondo l'associazione non si fanno affari quando le auto ci passano davanti alla vetrina, preoccupate solo di trovare un parcheggio, di raggiungere la propria destinazione. Ecco allora l'assurdo risultato di avere centri commerciali dove ci si muove a piedi e centri storici dove ci si sposta in auto. Ma se non crediamo a questo semplice ragionamento, allora pensiamo a quanti centri commerciali sono stati aperti, a quanti piccoli negozi sono stati chiusi e se ancora non basta, magari possiamo credere a quanto ci dicono i turisti. Di tutto altro avviso è l'associazione su Monafa Centro che ha promosso la sua petizione contro la pedonalizzazione, anche se necessariamente fare le dovute precisazioni. La nostra posizione non è contraria alla pedonalizzazione, ma quest'ultima è proponibile solo quando gli uffici torneranno in centro. Le scuole saranno riaperte, il movimento di persone abbraccerà tutto l'arco della giornata, osservano i commercianti che questa sera torneranno a riunirsi per valutare la proposta del ricorso al TAR. Disagi nei giorni scorsi non sono mancati per il carico e lo scarico delle merci, non poche le consegne che sono saltate con ovvie conseguenze per le attività. Certo una scelta prima o poi andava presa dopo anni di concertazione. Sulmona ha scelto la pedonalizzazione, ma assistere all'imbarazzo della firma che scaturisce da una sfida a colpi di petizione non è il massimo per una città che dovrebbe convergere sul fronte del turismo e della ripartenza e non dividersi. Forse quello che sta accadendo è il sentore che ogni decisione deve seguire un metodo, un approccio diverso, senza tralasciare il particolare periodo storico. Intanto in questi giorni si stanno formalizzando gli atti per incrementare l'orario di chiusura del parcheggio coperto di Santa Chiara dalle 23 a luna, onde evitare disagi e sequestri delle auto. Almeno su questo tutti sembrano d'accordo. 1200 km in bici contro il tumore. Vi raccontiamo questa sera l'impresa di Alessandro. Circa 1200 km con oltre 21.000 metri di slivello per la lotta contro il tumore, l'impresa di Alessandro Mucci, giovane triatleta torinese che ha attraversato il centro Italia in sella alla sua bicicletta per raccogliere fondi in favore della ricerca contro il cancro. Da 29 giugno fino a domani 10 luglio ha effettuato quindi il viaggio della speranza fino ad approdare nella giornata di ieri a Sulmona dove è stato accolto nella centrale piazza Garibaldi da Domenico Leone e Gino Bianchi dell'Avis Sulmona, dal vice sindaco Marina Bianco, dal presidente provinciale della FC Fernando Ranalli. Un cammino lungo e faticoso, cominciato da San Dovano Val di Comino, bandiera arancione al turismo in Ciociaria fino ad arrivare a Rieti, Terni, L'Aquila, Pescara, Sulmona per poi terminare il giro proprio a San Donato dopo un cammino che ha attraversato i territori toccati dal sisma nel corso degli anni. Alessandro ci racconta la sua esperienza. Alessandro Bucci sul lungo giro contro il eh, tumore. Sul Mona è una delle ultime eh, tappe. Partito da dove innanzitutto? Sono partito da San Donato Valcomino il 29 giugno. Immagino insomma che il cammino ha avuto una meta però è stato faticoso. È stato molto faticoso. Però bellissimo perché ho fatto, ormai sono tra oltre mille chilometri percorsi, ho visto e attraversato posti meravigliosi che non avrei mai visto, sono entrato nelle cuore, nel cuore dei terremoti, da Norcia a Damatrice. E penso che è stato un crescendo di emozioni, sono stati i momenti più difficili, più pesanti? Allora il momento più difficile, se devo essere sincero, l'ho vissuto sul Monte Terminillo, alla terza tappa, perché colpa mia ho avuto una crisi di fame ed è stato terribile, terribile, anche perché poi lì, non, lì batte il sole, all'ora di pranzo l'ho fatto duro, duro. La prima esperienza di questo tipo? Assolutamente sì, con le bici, in totale autonomia, con la bici da corsa, però comunque ho delle zavorre che pesano, cioè la bici con le zavorre pesa 18 kg. Certo, qual è il messaggio per chiudere? Che insomma, il messaggio che voglio dare è un messaggio di consapevolezza, prima di tutto al tumore, che io ho avuto la malattia che mi ha colpito non in prima persona, ma quasi con mia mamma, e non mi ero mai preoccupato del tumore, in generale come malattia, sempre visto come un boh, è successo a quel parente, a quel mio amico, a quel parente di quel mio amico, poverino. In realtà non è così, cioè, il tumore è una malattia certo. che è curabile in Italia e soprattutto che con, attraverso uno stile di vita sano si può pervenire. Poi è logico che sono dei volte in cui ti viene lo stesso, in quel caso fa la ricerca ed è per questo che ho aperto la raccolta fondi con Ailton. 
Si chiama Una finestra sul cielo, il nuovo libro del giornalista televisivo Federico Pini che sarà presentato il prossimo 17 luglio a Sulmona, ce ne parla nel servizio Barbara delle Monache. Il 17 luglio alle 18 del cortile di Palazzo dell'Annunziata, all'interno della rassegna Un libro per sognare, organizzata dalla testata giornalistica ZAC7 con il parrocino del comune di Sulmona, il giornalista Mediaset Federico Pini presenterà Una finestra sul cielo in tre edizioni. L'evento sarà moderato da Chiara Buccini, direttore responsabile di ZAC7, e vedrà la partecipazione di Manuela Cozzi, assessore alla cultura del Comune di Sulmona, Sua Eccellenza Monsignor Michele Fusco, Vescovo di Sulmona a Valva, e Rosa Gargiulo, agente letteraria. La serata sarà aperta da una coreografia della ballerina da di anni, mentre gli attori Pietro Begattini e Francesca Galasso faranno fare ai presenti un viaggio nelle pagine del libro di Pini, interpretando alcuni brani. Giornalista televisivo, sposato, due figli, Federico Pini racconta il suo percorso di fede, senza fronzoli e retorica e senza voler convincere il lettore a credere. Ma testimonia con una luminosa positività la sua esperienza di vita e di incontri angelici, anche quando non si tratta esattamente di angeli con le ali, ma di esseri in carne e ossa che sono arrivati nella sua vita per un motivo preciso. Gli angeli esistono e si manifestano quotidianamente e questa è la certezza che accompagna il cammino dell'autore. Arrivano silenziosi ma efficaci nella loro azione, attraverso un profumo, una luce, un incontro, un'apparente coincidenza. Una storia di vita e di fede, quella di Federico, che può essere di esempio e sollievo non soltanto per chi crede. Abbiamo tutti bisogno di un angelo, di una preghiera, di una persona che arrivi a sostenerci. La sua testimonianza, anticipata da una nota introduttiva di Cristina Parodi, è raccontata con semplicità e apparente leggerezza, grazie ad una scrittura luminosa e confortante. E anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Il miele alla ribalta conquista tre medaglie d'oro. Anche quest'anno grandi soddisfazioni a concorso nazionale per l'apicoltura con le salera di Prato La Peligna a Londra. Sono stati tre i miele ai quali è stata assegnata la medaglia d'oro, una per ciascun miele, tutti della nuova produzione 2020. Le tre medaglie sono state assegnate al miele di acacia, miele di agrumi, miele di mille fiori. La manifestazione si è svolta a Londra dove una giuria internazionale si è riunita degustando i campioni attraverso il metodo cieco, ovvero ogni giudice esegue un'analisi organolettica dei prodotti che assaggia completamente anonimi e registra una valutazione. Tanti i campioni iscritti a concorso provenienti da diverse nazionalità, tra le quali Italia, Grecia, Spagna, Germania, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Corea del Nord. Un altro riconoscimento per l'apicoltura con le salera che da oltre 40 anni produce miele con passione e impegno. Chiudiamo con lo di Gualtig, domande e segnalazioni e curiosità sulle notizie regione non solo che peschiamo sulla pagina Facebook di Onda Rivu con la diretta live di Onda Rigi, la battaglia per impedire la soppressione dei tribunali minori va avanti e si spera che approdi a una positiva soluzione, ci scrivono. E poi ci riempie di orgoglio la notizia delle tre medaglie d'oro conquistate dai mieli della nostra terra. Vedete che la buona notizia tocca sempre le corde del cuore e eh, ancora la penalizzazione sembra ancora non trovare soluzione, la città si trova divisa in due, eh, si spera che si arrivi presto a un accordo effettivamente, insomma si stanno creando le cosiddette eh, tifoserie. Continuate a scriverci eh, sui social, io vi invito eh, sempre a visitare il sito internet della nostra emittente televisiva www.ondarivu.tv per stare aggiornati su tutte le notizie, davvero tutto per questa edizione Onda TG torna domani, grazie per essere rimasti con noi, a tutti una buona serata.